，你的情况呢，韩总都跟我说过了，他们公司的审计呢都是由我们负责的，那么咱们也就开门见山的说吧。嗯，在之前呢，你确实很优秀，但你毕竟。六年没从事审计工作，那现在有很多新的东西都得重新来。嗯，你看从初级开始，你能接受吗？没有问题。叫审计组的冯娟来一下。经理。哦，这位是冯娟，这位是江一林，以后你就在他这一组了。你好。大家手上的活放一下。这位是新来的同事江一林，你们自我介绍一下。你好，我叫李明。你好，王峰。你好，我叫何磊。你好，我叫王琦。你好，我叫浩杰。你就坐这儿吧，这是你的位子。哎，七仙公司的盘点做了吗？没有。江一林，这事儿就你去办吧，下午就去。哦。韩总，最近公司颇得您关照啊。嗨，您客气了，是你们公司最近对我很关照。依林在吗？依林不在公司，去精彩公司盘点去了。哦。最近公司活多，大家都在加班，希望您能理解。加班？你们不都是正点下班吗？我们也是老熟人了，我也不跟您绕弯子了。我有我的原则。不管人从哪儿来，我都得试试他的成色。不合格的话，过了试用期我照样退。我跟您合作这么多年了，也了解您的为人，希望您能理解。完全没问题。是我说你，咱是给人打工的，不是给人卖命的，手都冻红了。就我一个人，我看这进度，我三天都弄不完。你三天就想弄完啊？去年两个小伙子都花了三天时间，你一个孤男家，怎么能和两个小伙子比呀、啊？<笑>哎呀，我这刚是从冻库出来，你知道吗？零下二十四度，<笑>头一回体会。嗯，没事儿，那你就别担心我。哎，我告诉你，这事儿你千万不能跟咱爸说啊，也就是几天的事儿。哎，那个放心吧，一个下马威吓不倒我。嗯，冷冻库里面待时间太长，也容易感冒。不是，明天你让那冯娟多派几个人帮你吧。别别别啊，千万别！你们谁都不许来。我告诉你，就是他们呀、啊，就是欺负我是新来的。其实呢，来点狠的我根本就不怕，怕就怕那种啊。表面对你不错，背后捅刀子的。行了，不用担心我啊。刚给我姐打电话啊，她现在被他们领导派到冷冻库去盘点，折腾坏了都。哎呀，这只能说呀，万事呢开头难，慢慢就好了啊。嗯。小韩晚饭吃过了吗？嗯，吃过了。刚吃的。是啊。嗯。哎，你上次说，因为项目出差，是不是去找他妈去了？嗯。你怎么跟我说实话呢？那不是我，我怕你小心眼儿嘛，是吧？再者说了啊，我是真想找个人来照顾他，因为我觉得我们俩这。你自己说，你今儿为了什么？你看他对他妈那态度，他能接受他妈吗？非得在这个节骨眼上惹他？其实我一直认为啊，小韩这状态呢，不是他的常态。我甚至觉得说呢，他如果好了能走了，他对我这份依赖呢，自然也就解开了，接着就出去疯去了。可我听他说完这话之后，是。我知道你现在呢，也不会介意，我也相信呢，你会尽最大的努力呢去理解。但是我就这么下去吧，对咱俩的关系不太好。那你上次说不能当小韩唯一可以依赖的人，那你有没有想过，人小韩会不会认为是你抛弃他了
他那么聪明，他肯定想得到。为什么？那就只能啊，让他慢慢理解吧。而且我认为，现在呢是让他跟他妈和好最好的机会了。哎，如果这心结能解开了，他没准能换一个新的活法呢。也是哈。怎么在那儿啊？赶巧了呗，缘分。真是太谢谢你了，要不然我都不知道该怎么办了。吓坏了？有点儿。那就别回来那么晚，不行找个人帮忙，干嘛那么拼命啊？人公司本来就不想你们事务所去查账，你还真往上冲，那是女同志干的活吗？你以为你北极熊呢？又壮又抗冻。长科不是你给介绍去的吗？大家伙都等着看我是不是花瓶呢。这是第一个任务，我要完成不了，那不也给你栽面吗？哎，别别别别，您千万别考虑我的面子，我这真无所谓。你要真累出个好歹来，我还追悔莫及呢。哎，没吃饭吧？呃，面包和牛奶，这是那个感冒药，还有冬山膏。谢了。哎，客气。早点回去吧，我也得回去把今天的工作整理一下呢。别再整理了，洗个热水澡，早点睡觉。这事儿啊，你说了不算，谁都给不了答案，除了时间没事儿吧？我也来活动活动，出出汗。你是要准备申请好人卡吗？我想申请一张钻石级别的。你这太薄了，穿这个吧，这个厚。谢谢啊。你回去吧，真不用你陪。那你要再碰到昨天那种情况怎么办？我哪有那么幸运啊？你以为那种事儿是能天天都碰上的？<笑>那也不成。你要冻病了，耽误工作，这不也丢我面子吗？江涛，走。这不对，这不对，冯姐，哎，你帮我看一下吧。哦。大家注意了啊！加班到三点，明早八点半继续。明天不是周末吗？我要在家陪孩子。谁家没孩子？哟，冻死了！哎，你也觉得吃太自我了？好久没这么大强度工作了。是啊，我的美容觉啊。哎，我今晚的演出票还报备了。
。林莲姐，你怎么不说话啊？他这么折磨你，你能受得了吗？工作，没事了。你好，你好，走走走，拜拜，叶林姐。叶林姐，拜拜。你怎么又来了？我给你打电话，你也不接。我一猜你就是加班呢。果不其然，你能不能别无时无刻的想着来帮我？小然没跟你说，跟我说了，让我再接再厉。韩姐姐，你把我推荐到长科，你帮我盘点，你帮了我那么多忙。说实话，我从心里特别感激你。但是，你看。别人现在都有感觉，冯姐都已经知道了。那再这样下去的话，你还让不让我在这儿待了？<笑>我这还真没想到，我也没觉得是个事儿。那行，我以后那就不帮你了，好吧？我是想以后你别再来找我了，还是快点回婚介所去找一个吧，别在我这儿浪费时间了。我去婚介所才是浪费时间呢。咱俩不合适，合不合适得一块过日子才知道啊！没过你怎么知道不合适？说什么呢？不不不不不，不是不是，我我不是你你别生气啊，我不是那意思，对不起对不起。就这么说吧，自从你为了林伟辞职去照顾我妈开始，你就特打动我，真的。当然我我我以这些年我也有一些感情经历。可是没有一个人能像你对林伟那样，为我那么豁得出去。我也想找那样一个人，跟我一起经历高峰低谷，一起面对死亡。我出去找了，我找了一大圈，真的没有。是你改变了我对感情的看法和态度，所以对我来说，你就是这个世界上最合适我的。说实话，虽然我跟林薇已经分开一段时间了，但是从感情上，我还并没有完全把她放下。而且小莫现在还小，我就想给我儿子一个稳定的过渡期，别的我什么都不想。而且以你的条件，我觉得我跟你真的不合适。我就是想从心里把你当成是一个最好的朋友，别别强求我。爸，爸，哎，小声点儿。小莫呢？你怎么才回来呀、啊？小莫等了你一天，已经睡着了。我去看看他。你就别再影响他了。怎么礼拜六还回来的这么晚呢？你现在不用担心我，也不用担心小莫，我们都挺好的。现在爸爸担心你，怎么工作强度这么大呀？爸，来，你呀，别瞎担心我啊！我现在不是刚刚回到会计师事务所上班吗？所以对我来说呢，一切都得是重新开始。啊，那你就不要命了。谁说不要命了？我要不要命，那怎么照顾你跟小莫呀？是吧？嗯，那你就赶紧睡吧。房间呢，我都给你收拾好了。嗯。你明天是不是又要加班啊？明天不加，明天说好了陪你们，明天不加班。嗯。但是呢，我今天晚上得回去加班。回来换身衣服，一会儿我就走。不用担心我啊，好着呢，没事儿啊。
。咦，你什么时候来的？这是我那一部分，我已经做完了。做完了？你什么时候做的？昨天晚上我回去陪了一下儿子，然后又回来了。他现在应该吃完早餐了，我得要回去陪他。我好像说过这个周末加班。可是我已经做完了呀！我没有说过让你昨天晚上通宵加班做完吧？我们是一个团队，团队就要同步。冯姐，十年前在普华，我就已经做成了项目经理。那个时候为了照顾孩子，我就辞职不做了。虽然现在重新出来工作，但有一个前提，就是我的工作不能影响我的家庭，不能影响到我照顾孩子。现在我的工作都已经做完了，我不想让任何人剥夺我回去陪孩子的时间，包括我的上司。如果你不能接受我的方式，那实在抱歉，我也没有办法向你妥协。韩总介绍的人，不能得罪。作为女人，我最讨厌花瓶和你这种关系户。大家都是出来工作的，当然要公平竞争。我对我的团队向来是这么要求的。通过这一段时间的观察，我觉得你是花瓶，不过是实心的。欢迎你加入我的团队。这么说，我的考核通过了，我对你的折磨也结束了。其实我们平时的工作量没这么大，回家去陪儿子吧。我家里也有个儿子，回去吧。谢谢。走了，走了。小王，你怎么又又没来上班啊？哎，你等一会儿，等一会儿啊！我已经在上班了，我六点钟就起来了。做完早饭，刷完碗，七点半我就开始工作了。这样你再通融通融吧，大舅哥，他还是不让我出去啊？哎呦，你就顺着他吧啊！我今天可最后一天了，明天，明天我肯定去啊！我跟你最后确认一下，你东西明天能不能发过来？老公，你过来陪我看电影。哎哎，马上来。怎么还看电影呢？不是我在看电影，是他在看。行行，我不跟你说了，晚上十二点之前我一定给你发过去啊。手机没什么，喂喂，喂，哎呦，老公。两个小时，两个小时之后你再工作嘛？啊？这两个小时以后就十一点了，我就得给你和宝宝做中午饭了。这吃完饭，收拾完了就得一两点了，然后就得哄你和宝宝睡觉，睡到三点钟，还得陪你们俩下楼遛弯。这回来又开始做晚饭了，我这一天什么也干不了了。老公，老婆，你给老公点时间，挣点养家的钱，好吗？行。那你工作挣钱养家吧，我跟他们出去玩去了，这样咱俩谁都不耽误。看电影，看电影，我陪你看电影。好，来来来，慢点慢点慢慢慢，哎，哼哼着哼哼着啊！你有事快点说，我这找个借口跑出来了。我就想告诉你，女人不能老那么宠着啊，尤其是结了婚以后的女人。当然了，男人也不能那么宠着啊，有天宠坏了，你自己就知道了。另外呢，我给你提个醒啊。你这个技术总监这个位置，您那些活儿，人家刘毅呢一直都帮你撑着呢。有一天，人刘毅要跟我说想干这技术总监，我怎么说呀、啊？他不是要走吗？是要走啊
，可你老不来啊？你这活人家干着呢，人一看得有升值空间了啊，未来这工资奖金都能涨上去，人何乐而不为呢？我回头跟小丫说说，对，回去好好说说，劝劝，别老那么冲着啊。明白了。还有啊，这小丫呢，正处在这个身体跟情绪的恢复当中，回家伺候的时候呢，不能怠慢了啊。哎呀妈呀，你俩可真是亲兄妹。哎，小韩，我该回去了。回哪儿去？他倒下的地方。那医生怎么说？医生说：“我痊愈了，真的。我真心的谢谢你。如果没有你，我真的不知道还能不能站起来。你相信爱的力量吗？”我走了，你们的世界就清静了。那你妈妈她……其实我早就不恨我妈妈了。你们无法理解，一个从生死线上回来的人，爱与恨已经淡然了。这次对我妈妈这样，只是，只是对你的反抗。你这么看着我干嘛？我觉得你变了。你也变了。嗯。看来，婚姻真的可以改变一个人。在婚姻中培养出来的感情，要比所谓的爱情珍贵的多。替我谢谢一凡。哎，他是个可以陪你一辈子的人，是个值得你爱的人。记得第一次见他的时候，他那清澈的笑容，把我都融化了。如果我是个男人，一定会紧紧抓住，不放手的。干妈，<笑>行啊，明去送送他吧。我也想再见一下我这未来孩子的干妈。一凡说要过来送送你，这么有个性，说走就走啊？害我们想请你吃顿饭，帮你送行的时间都没有。我只是不想打扰你们了。嗯、我向你道歉。没事儿。你记不记得在医院的时候，我跟你说过的？死在我怀里的那个朋友，他叫 Robin。其实我当时出国，就是为了追寻他。他帅气
，高大，我很崇拜他，但那不是爱，是他的事业和精神让我痴迷。他一直在追我，可是对他，我就是爱不起来。在我的心里，我更爱雨明了。我不会连累雨明的，即使当时他追到机场跟我走，我也不会让他去的。是我放弃了雨明。之前他给我写过很多信，我一个字都没回。每次看到他的信，我都会心痛，眼泪止不住的流。但是我必须得这样。可是雨明却一直认为，是他抛弃了我。那你怎么不告诉他呢？人生中留点遗憾，不是什么坏事儿。一凡，好好爱雨明，他是一个值得你爱的人。对了，我一朋友从泰国原来给我爸带过一个风湿膏药，说是挺好用的。以后呢，一下雨啊，你就拿一片出来贴上，你看好不好用，药好用，我再寄给你。在外面可没有人帮我热敷了。你要是真能碰到一个有耐心给你做热敷的人，就停下来吧。你知道，我不会碰到了。谁说的？谁说你碰不到？你肯定会碰到的。反正你记住，女人她就算再强悍，也是女人。嗯，抱抱吧，一路平安。真的要走了，那你保重。谢谢你为我和我妈妈做的这一切，我不会丢下她的。舍不得了，嗯，还真有点舍不得喽。买票追呀、啊，买票追过去嘛。嗯，嗯，跟你说个正经的，你俩在街上说什么了，不让我听见。不告诉你。你要不告诉我，小心我。哎，等等等等，这边不行，换另外一边。我摔了，你还笑？我磕上腿了。I want a beautiful m o r n i n 解除嘚瑟吧，你就讨厌这茬就这么过去了。当然了，不然呢？你真不介意啊？不然怎样？再回去收拾王雨明啊？对啊，现在都这样，先收拾小三儿，再收拾老公。小韩他不是小三，我们家老王他也不是渣男。OK？ 你还真想得开。有差不多得了，老就是过去那些心结，不放手干什么呀？这叫拒绝承诺。听得我这一身鸡皮疙瘩呀。不过我觉得他说的有道理啊，他们俩连前女友这关都过了，你们俩以后肯定妥妥的。哎，想当初我们法律系最骄傲的女人也离不开婚姻这个大熔炉。The first， 他跟小韩这关不是我过了，而是他过了。The second。大熔炉这件事情呢，他也有份，因为他的变化比我大多了。<笑>
。看样子你俩还真是渐入佳境啊！婚姻就是这样，爬过坡才能看到风景。一张照片一万五，怎么着？没钱了？差不多吧。你说以前吧，我也知道，养孩子贵，但那钱都用在吃上穿上啊，谁说这东西这么贵呀、啊？以后还得请月嫂、保姆，脑子大。我跟你说啊，这月嫂呢是肯定得请，这保姆就没必要了。我这么着，要不是让我妈过去？这是得了吧，小丫不会同意的。我跟你说，就这事儿啊，我妈呢心里还不舒服呢，但是我认为呢，也没准是个好事儿。反小丫开始呢，就越来越依赖你了，是不是？这倒是，这搞以前吧，我得乐得屁颠屁颠的。但是现在我经济危机啊，他越黏着我，我越没有时间赚钱呀、啊。来来来。二十岁的男人就像搬砖工人，他抱着砖就没法抱你，他放下砖就没法养你。还乐呢，我现在得养俩。那怎么着啊？后悔了？那倒没有啊，我呢就是对困难估计不足。哎，我特别希望小丫无论跟我说什么呢，我的回答就是好。但是我现在经济基础不允许。那呀。也不能让小丫吃了亏，听见没有？要不这么着吧，我呢去劝劝小丫，让她呢先搬回来住，好不好？得了吧，这不可能答应。哎，你看能不能跟他妈说说，你让他妈中午帮送顿饭？你说你这拐弯抹角的，你就直接说就完了呗。这小丫都不高兴呢。行行，这样回去呢，我去做他们工作，好不好？那咱干活吧，搬砖工人。搬砖去。哎呀，小丫让我去啊，不去。他都说了不让我去，不去。行吧，那我想想。脸都乐开了花了，还不去？管着吗你？买乌鸡去喽。口是心非。能叫我妈？你不是不让我管吗？我怎么会不让您管呢？我不是怕您辛苦吗？小时候天天在我屁股后头转，这大了可倒好，非要搬出去住。你现在怀孕了，我就想你能啊体谅妈这心情，你可倒好。我也不说了，越说我越生气。哎呦，好了好了好了，别生气嘛，我不是怕累着您吗？别跟我说好听的。你有了孩子，是不是还得让我给你带？帮忙，是帮忙。哎，行了，你赶紧吃吧。你也吃点吧。我不吃。这什么东西？妈，这……别拿，我看看。儿童摄影，一切，这是。一万五啊！拍张照片一万五啊！啊，你们会不会过日子呀？你们俩这一个月多少收入你不知道吗？你妈，您就别操这心了。您知道我为什么不想让您来了吧？您看您老瞎操心。哟呵，你还有理了？你都是一个快涨价的人了，你一点钱的概念你都没有吗？哎呦，我不吃，我说你就饿着。别这样嘛！第一天来送饭就让我饿着肚子啊！好，行，我现在给小宝打电话，让你以后别来送饭了。行了，行了，行了，我我惹不起你，但是我告诉你，你可悠着点啊！赶快吃，要不都凉了。嗯，你来点。我不喝，你快快。哎，吃鸡块，鸡块有营养。嗯。<笑>
咱去小杨那边就碰壁了。啊，哎，就小丫丫那性格，再加上她现在怀孕了，妈哪敢跟她动这气。<笑>妈现在是被小丫吃的死死吧？那说是这么说哈、啊，但是小丫啊，让我妈这么守着，肯定也不好受。也是，怪不得这两天一直约着我要喝茶呢。哎，是吗？有有空就去呗。不去也得去啊，半天一个电话的。嗯，老公，嗯，能不能帮我个忙？啊，什么忙？你说。我想叫我爸跟我姐过来一块吃顿饭。这也算什么忙？也不是个事儿啊！你叫我叫，这也不是个事儿啊！不是，我想问问你啊，为什么突然间想组这个局呢？前段时间因为小韩的事儿，我爸有点不高兴嘛，然后跟咱妈也闹得有点意见，所以我就想，现在小韩的事儿已经过去了，历史遗留问题总得解决啊！高，实在是高。小慧，你来了！你看看慧进来了，这东西放哪儿啊？哎呦，那什么都都别站着了，太上齐了！来来来来来，快点快点，干杯干杯干杯干杯！哎，好好，哎来，哎小茂来，咱俩碰一个。爸。尝尝雨民做的鸡肉，可好吃了。好好，哎，好好的。哎，亲家，来一块鱼，红烧鱼。好好，好的。他们家都是荤的，来，千叶豆腐素的。别老给我一人加呀，我自己会。哎，嗯，江米宽，你说你这人也真是哈。妈妈，哎，那火上是不是还做着汤呢？要不您去看看？你去呗。啊，行行行，我我我去我去。骚扰电话，女名儿，我我名哎呦，是闲了还是淡了？我爸，您怎么进来了呢？啊，小韩走了吧？哎呀，这事您知道了。小韩要是在，你也不能让我来，是不是？我猜出来了。你小子呀，这是要正表现。是,是我这不是一直担心您这儿没原谅我的吗？嗨，上回林伟过生日啊，你能来给我做顿饭吃，我已经原谅你了。<笑>那您怎么不早告诉我？我我这一直担着心呢，我这还。你你你去尝尝那去，啊。叔叔，我敬你们。来，干杯！其实你呀、啊，不用挣什么面子。从今往后啊，你对一凡多上点心就行了。因为他妈妈活着的时候啊，对他寄予了很大的期望。所以呀、啊，这个小韩能有一个，再有第二个，我可就翻脸了。哎呦，您您放心，再有啊，您就一脚把我踢出去啊！哎。一会儿在饭桌上啊，您稍微压着点火，您可千万别别翻老脸，绝对没问题。你小子啊，还憋着火呢！<笑>哎，一块儿来喝点吧。哎，哎啊啊，来来来来来，一块儿来吧。啊，来了来了，好啊。啊啊怎么这么得意啊你？我的婚姻变形记正在开始，感觉非常不错哦。婚姻变形记，什么意思啊？反客为主，垂帘听政，逐步夺取婚姻主导地位。挺好。怎么了？你以前不是老长篇大论的吗？这以前呢，老说的头头是道，可到头来自己什么都没做到，所以以后啊。不准备再说了，有点意思、啊。王小丫，你是不是又闲不住了啊？哎呀，我们家好好先生回去上班去了，回家也心不在焉的。我发现我的婚姻生活质量直线下降，我要是再不出来跟你们八卦八卦，我就快呼吸不过来了。我，小丫。
。韩志杰那儿，你可别瞎鼓励啊！我告诉你，再接再厉那样的话，以后不许再说了。我已经跟他都说清楚了。哎呀，依林姐，哟，都来了，够早的啊！啊，那坐坐坐坐啊，坐啊。聊什么呢？这么神神秘秘的，感情是这么一出啊！都点东西了吗？服务员，喝什么？啊啊，呃，摩卡，柠檬汁。呀，橙汁，谢谢。依林姐，别换呢。呃，就是啊，明明就是心有灵犀嘛。别急红。那个。我也要一个橙汁吧。韩志杰，你过来一下，我给你聊两句。加你有什么指示？你可真行啊，把大家伙都收买了。我给你打电话你也不接，发短信你也不回，我没办法，这是被你逼的呀。看来之前有些话我没说清楚。那好吧，韩志杰，我已经不再是之前那个为了别人可以牺牲一切、放弃一切的江依林了。我现在只爱我自己，爱我儿子。我每天想的就是怎么去赚钱，能让自己去享受生活。别的我什么都不想。之前你是因为看到我怎么对林伟爱上我的，但是现在的我，让你失望了。你的主意还是韩志杰的主意啊？我这不是想帮依林姐吗？你帮他，我告诉你啊，你完蛋了，闯祸了你。我说什么话？我觉得你这样做就对了，我就希望你这样活着。你想，一个不爱自己的人，他怎么去爱别人？一个没有自我的人，他拿什么东西给别人？你现在算活明白了，真的。就讨厌你这种腔调，太自以为是了。像你们这种成功人士，是不是都觉得世界是你们的，所有人都得围着你们转啊？你之前一次一次来找我，你只考虑到满足了你自己的感受，你有没有想过我呢？你之前有过一次失败的婚姻，你知道为什么吗？就是因为这个，别人受不了你了。我说白了吧，太自私。这样男人我不喜欢。醍醐灌顶，你说的太好了。就是这些年我，我我我老觉得哪儿不对劲儿，我就是，就是因为我身边没有一个这样的人，他能跟我说这样的话，敢跟我说这样的话。良师益友，终生伴侣就是你这样的人。哎，你觉得我还有什么地方做的不好的，你不能接受的，你全都说出来，我全都改。林伟之前跟我在一起的时候也很单纯，但到头来我没有留住他，所以，我也不觉得我有能力去改变你。我能跟他一样吗？啊？我现在反正说什么，你你你你也听不进去。我这么跟你说吧，我等了你十年，我不会放弃的，我不会背叛自己十年的情感。哎，反正就这样了啊。你也别勉强我，我也不勉强你。你一直在勉强我。既然大家已经聊到这个份儿上了，其实有一件事情一直握在我的心里，我还是说出来吧。你说。前年有一个特别漂亮的女孩，她妈妈带她来我们婚介所，那个女孩情绪很抑郁，她妈妈很简单。就想找一个人让他结婚，能够对他好一辈子就行了。我的同事谁都不敢接这个单子，后来我接了。他妈妈跟我说，他的女儿原来不是这样的，特别活泼，特别可爱。后来就是因为谈了一场恋爱，才变成这样的。跟他谈恋爱的那个人，是某某集团的韩总。那他后来怎么样？找着了吗
，我当时给他介绍了好几个都没成，因为他伤得太深，对谁都不能接受。至于现在怎么样，那我就不知道了。这个事儿是有原因的，我可以解释。不用解释，我就是想说，你不要拿我当成是你这十几年感情的借口。你所认为纯粹的、陶醉其中的感情，在我看来，很虚伪。对不起，我不进去了。你跟他们说一声吧，希望我们在见面的时候不会尴尬。再见。他不会真的生气了吧？你觉得呢？韩大哥，对不起啊，我闯祸了。没事，这事儿跟你没关系。我自个儿打的劫，还得我自个儿解。韩大哥，你对我劫好，我特别感谢。我也希望他能够重新开始，但我觉得现在这个时候，有点不太合适。看韩志杰那样，我心里其实挺难受的。我觉着吧，现在呢，只有时间才能够检验他们未来啊，能不能走在一起。嗯，可是心里还是没底呀、啊。你觉得韩志杰怎么样？我该不该帮他？这我怎么回答你啊？这人我也不了解呀、啊。就凭你男人的直觉。哦，那你要这么说的话，我觉着吧，他呢倒是不浮夸。也没什么架子，如果你非让我给你一个意见的话，那我只能说就以退为进吧。我觉得你也去劝劝你姐，虽然她刚离完婚，没有心思考虑这些事，但是缘分吧就是这样，过这村可没这店了啊！到时候韩志杰那边人真是放手了，他又后悔，而且你姐也不好找，他也不可能这辈子带着小莫一个人就过了。嗯，好烦啊。我不想让头痛，我先去睡觉了。妈，晚安。妈，嗯，我也睡了啊。坐着。干嘛呀？妈吧，最近就又有一点那个，就那瘾。您不会是又想买什么东西回来了吧？不是，我上次不是跟你说了吗？给小韩去买那保健品，又把我这瘾勾起来了。所以，你给的我那个。两个月的月供让我给没了啊！所以你得帮帮我。两个月的月供呢？你不是赚着大钱了吗？我赚着什么大钱了？我现在工资正等用钱的时候，再说了，那还大窟窿等。不对呀、啊，我我也没看着你往回拿什么东西啊。我就买了一个那个中医那个保健养生卡。一张卡要两个月的月供的钱，他真的特别管用。他是这样啊，先给你这么按摩，完之后才扎针灸呢。什么寒湿啊、椎间盘突出都能治，比一凡带我去那 SPA 都管用。妈去体验了一回，真的特别舒服。所以我知道你肯定挺心疼妈的。这个，把那卡给我拿来。干嘛呀？我说了。买什么东西回来，我东西扔了。一万多块钱呢，你舍得吗？那你把卡呀，给我退了去。我买的那是不能退的卡。就这一次，妈，就这一次。我睡觉去了。我算是发现了，这小丫花钱啊，就是随咱妈。咱妈还老说小丫花钱大手大脚的，这一次就花一万多。哎，就算公司做起来，这钱也不能这么花呀。这以后啊，就没消停日子了。一凡，这应该都听见了。而且上回姐来吃饭的时候呢，我妈在饭桌上接了一电话，她应该猜也能猜得到。她什么态度？
，要搁以前啊，肯定就一大堆道理出来就跟我掰扯了，这回什么都没说，乐什么呀乐？我告诉你，你就等着吧啊，这暗潮汹涌。你看车干嘛呀？给王伟明买车呀。你没事吧？他们加班节约不开车吗？干嘛还给他买车？现在情况不一样了。什么情况？有时候啊。这问题，它其实不是问题啊，而是你解决这个问题的方式成了问题。我怎么听不明白呀、啊？那你就不要再费你的脑细胞了。行，那我走了。好，拜拜。哦，你问你在干嘛去？出去。干嘛去？乐。这这这是我原来那车吗？你你把车给我买回来了？新的。新新的。平常看你走路，哦，没有车上班也是挺辛苦的。我那笔代理费呢，反正放在那儿也是放着。嗯，然后我把我工资卡呢，以后每个月啊就都给你一半。我们家财政大权就都交给你了。不是，等会儿啊。你把财政大权交给我了是什么意思呀？让我管家呀？你这让我割我妈的命啊！这家一直是我妈管的。老公，你可以的。你妈花钱，你又不是不知道。你看她那么大手大脚的，我这不是也是心疼你吗？再说，反正这车买了，我手上也没什么余钱了。嗯，再加上每个月的车贷。就都要靠你了。等会儿，停！这车还有车贷啊？那我一下哪拿得出那么多钱来呀、啊？你拿不出那么多钱，你买它干嘛？这这一个月得得交多少车贷啊？我就贷了两年，一个月七千。<笑>我爸那儿一个月啊，还得还着钱呢。这七千，咱家加一块儿，合着一个月得还两万多。我不是看你平常都没车，看也是心疼你吗？我然后我路过车市，我一高兴我就买回来了。那你要是不喜欢，你就把它当二手卖了呗，去。行，那那你你你把车卖了吧，卖价钱高一点。可是这车买回来就是贬值的，你要卖了多不划算啊！你不是刚才说要卖的吗？但是我想了一下，我觉得你没车不是也是挺不方便的吗？你说我要是这么有心把它买回来了，你就不能这么磨我的面儿吧？那行行了，咱别别别绕那么大圈子了，你就说你什么意思吧。说是心疼我，给我买辆车，然后又把你这卡什么都给我了，让我管财，这不又说到第一个话题了吗？还是让我管那个家，让我割我妈的命。怎么说我是天生一对呢？我随便一说你就了解。哎呦，逼上梁山，割我妈的命这事儿我真干不了。嗯，可以的，我相信你一定可以的。而且你妈这事儿我也知道，就算我不把你逼上梁山，你也一定会想办法的，对不对？我真干不了。有我这么漂亮、大方、温柔、贤淑、善良的女人在后边支持你，你还担心什么呀？嗯，那行吧，那你先上车吧。干嘛呀？那都有了新车了，我还不得把我老婆送回单位去？您把这个呀。什么呀？啊，我解释一下，这叫这个日常啊生活支出表，上面呢有咱平时用的这个柴米油盐啊、电话费啊、电费啊、交通费啊什么的都在上面，就麻烦您给填写一下。填这干嘛呀？咱们家这平常日常开销这收支什么的，挺平衡的。<笑>儿子，啊，你别老抓着妈这小辫子不放，行吗？不是妈，您您误会了是不是？我就想知道啊，一个月啊，咱们家能花多少钱？现在不是那个我们买车，每个月现在有车供了吗？那你什么时候买的车呀？呃，我跟一凡刚刚买的，呃
，所以这不是想着这个每个月就得计划经济了吗？是吧？既然计划计划呢，就得知道啊，花多少钱。这个每个月的月供呢，嗯、呃，我俩呢就直接就要付了。这个家里需要的零用钱呢？您您您填写清楚，我就给您。所以让您填的，我得知道给您多少钱。嗯，那个水分别太大啊。<笑>什么意思呀？嗯、啊，你要当家是吗？嗯、啊。谁让你当的？想都别想。不不是，那什么，哎，爸爸，一一凡，你们俩什么意见呀、啊？我支持。那一凡，你呢？啊，我啊，我就，老公说什么就是什么嘛。哎，咱咱们这算胜利了，还是算是胜利了呀？嗯，难说。你就是故意的。他真是需要一辆车啊！你看，一个老板到现在出去谈事儿还打车，太不好看了。我告诉你，江一凡，我不是那笨婆婆，你也不用跟我兜这圈子。王玉明要管这个家，是不是也你的主意？您看啊，玉明他对钱没什么概念。之前经济那么紧张的时候，他还买上万块的西装，还租什么高档车，让他管钱，也是为了让他有点责任感。少来吧，你最近变化我都看在眼里。你说话哈、啊、也不像以前那么针锋相对了，做事也知道怎么做的漂亮了。但是我更是觉得你以前那种能直来直去更好，真的。妈，怎么我现在怎么做您都不满意呢？他是有责任感了，你也不用出面了。你这一箭双雕，你又看不出来是吗？雨明的公司啊，现在虽然已经好点了，但是在经济上面还是得谨慎。说实话啊，我是觉得您这回有点过了。还好爸那边买了一份商业保险，每个月还有五千多块，但您看您这边又是透支，又是把月供花光呢。我觉得你不够厚道，你也不仗，你好好想想小韩的事儿，我是怎么帮助你的？就这样，你跟雨明去说，家还是我来管，你们不用管我，我心里有数，我心里都清楚。不好说，我看出来了，小韩的事儿完了，该收拾我了。妈，您干嘛把话说那么难听啊？还跟我对着干？我告诉你，我就不怕这个。咱俩没什么说的，你出去吧。不妈，妈什么妈呀？我告诉你，我不是那种受了点委屈就一哭二闹三上吊的婆婆。再见都改好了，开机密码呢？也改好了，谢谢啊。这都什么时候你才回来啊？这杨小宝也该回来做饭了吧？哦，那个我在单位已经吃过了。妈，您这不会是想搬来我们家吧？怎么了？不欢迎啊？不是
，我哪敢啊！欢迎欢迎，知道就好，我早该过来管你了。你看你都什么时候，你还往外跑啊？还高跟鞋，多高你这跟？你踩高跷子，只有五寸了。你这，那个，尿急尿急，我一会儿。你快快快，憋尿最不好了。白哥，什么情况啊？不是我我我我们一回家呀，这空调全开着，加安电器全亮着，我这电脑还打不开了，手机上网密码也不对了，怎么回事啊？你们怎么惹他生气的？我们也不知道惹他什么了。这样这样，你你你把电话给妈，我跟他说好吧。那个，我跟你说，我不管，你现在立刻马上把他哄回去。他赌气过来了，他过来了就惹我生气了。你就把电话给妈就行了啊。你别挂啊，等。不是妈呀，怎么我一管账您就闹呢？您是我妈，您得支持我呀。我支持啊，我这不是搬出来吗？这就是减少你们开支，给你们省钱呢。妈，要不您还是回来吧。我回不去，我还得照顾小丫呢。我不用。那这么着，您先把那上网密码给我行不行？我晚上我还得干活呢。我不是说了吗？我不知道。妈，您再考虑考虑。说了吗？我不知道。不是，这你自己设的密码，你不知道啊？行行行行行，多大点事儿是吧？我就干这行的，我还破解不了一密码。我知道你们有办法，你们你们就就按这办法，你就折腾吧啊！行了，我不说了，我挂了。哎，哎，这妈妈妈妈，妈呀！呃，看一眼那个这电卡在在哪儿啊？这在哪儿呢？看不见。您就接一下呗。哎呀，来段午夜催眠小剧场。哎呦，别了，小罗，我还要睡觉呢，吵死了。行吧，我睡觉去。睡觉，你也睡觉，走。爸，慢点，慢点，慢点，嘿嘿，慢点，慢点，哎，慢点，慢点啊！这房产证、电卡，还有那以前交电费的那些手续，都让你妈拿走了，啊，都让你妈拿走了。那不是什么都办不了了吗？嘿，这回好，真是釜底抽薪了。这洗澡、做饭、上网，事儿什么都干不了了。那怎么办呀？坏了，啊！你妈拿着房产证，万一她要打开，不能，不能，不能。他要打开看了呀，他应该有反应了。他没反应，证明还没打开看呢。那要是真是打开了，那一看那个房子抵押那名字，那我就完了。要不咱们复复书吧？不不不行不行，爸爸，哎，现在啊，您先别激动，咱好不容易呢迈出这第一步了。要是现在投降，把他请回来，嘿，那回来更加肆无忌惮了该。哎，您听我呀、啊，给您分析分析啊。当初咱们办完事之后，是把这房产证原封不动的放过去了，啊，没有特殊情况，我妈是不是应该不会打开看？有道理。按照这个逻辑，我妈把这什么房产证啊、户口本啊，还有电卡一起都给带走了，去了那边找一个安全的地方藏起来了。如果咱不去招她，她应该也发现不了，对不对？对呀。是啊，谁会没事把房产证拿出来看？是，嗯，呃，先把心啊放肚子里头啊，反正你这不是我管家呢吗？咱先听我的，成不成？好，不就就是一张电卡吗？那就怎么着，咱还能让这电卡给给憋死了？这么着，明天我去物业再去办一张。哎，那老公，嗯，妈不在家，饭谁做呀？那就我做呗。哼。那也不能老让妈在外面离家出走着呀。哎呀，说的也是。不过这事儿啊，我得想想办法。反正现在呢，咱们不能接她回来，咱让她跟小丫他们家好好的反省反省。对。
，咱家房子是不是快到期了？啊，哎呦，这事儿啊，先别着急呢。反正我公司那边呢，正好在谈一个呃跟医院合作的项目，应该能做点延期。这延期啊，一旦谈下来，应该还能换一家，换一道。好的，谢谢你啊，那咱明天见。哎，冯姐，嗯，你看一下，我怎么觉得齐丽的账好像有点问题啊？不可能啊，齐丽是我们十几年的老客户了，他们公司账是我最放心的。是不是因为最放心，所以有点大意呢？我刚才大概看了一眼，有几个地方对不上，要不然我再走一遍吧。还是别了。你手上的工作够多的了，李明，把这账好好对一下，对仔细点啊。好的。上次你说的那个事情，我会给你一个答案。这段时间我就不去打扰你了。我不需要。我需要。韩志杰，即便是没有那件事儿，我们之间也不可能。没准备好考虑任何人。依林，我给你时间，处理这件事情，我也需要时间。闺女，想吃什么呀？跟妈说，妈买去。我什么都不想吃。妈，我觉着吧，您还是别跟嫂子他们较劲了。我跟他们较什么劲呢？不值当的。你不是不愿意去妈那边吗？所以我过来正好，我这伺候你，还有那个未来的外孙子，多好！哎呀妈，你在我面前就别要面子了。我听说他们把电卡都已经办好了，您要不还是搬回去吧？您看我这地儿太小了，您可是一个对生活品质有要求的人啊。对啊，只有妈在这儿，你生活才能有品质。我去买去，别说了。谁呀、啊？哦，王小丫家吧？啊、哦、啊，我是钟点工，王先生让我来的。做完饭、打扫完卫生，我就走。看，今儿的菜王先生都准备好了。厨房在哪儿呢？啊、哦，在那儿呢。啊，好，我做饭，你们歇着啊。哎，不是。听我的啊，你呢就让阿姨做，让妈闲着，那费用我给你报啊。你别管我葫芦里卖的什么药，我就问你一句，你想不想让妈离开你那儿？哎，想你就按我说的办就完了呗。啊，这样小宝在公司才能踏实工作，知道吗？行了，不说了，忙着呢啊，你挂了挂了。哎哎哎哎，我觉着晚饭也让钟点工做了。必须让他做，你以为你还有时间能够回去做晚饭去呢？告诉你啊，你现在不能分神了，知道吗？人家刘毅啊，都快超过你了，你自己的技术层面你得，你得提升了啊！是是是，我我知道我知道，那关键是是是咱妈这一块，这招管不管用？你他待时间长了，我是轻松，但小杨就得发火了。这事儿啊，你你就别管了，我呢。办法让妈回来，放心吧，啊，行了，先上班。哎，你那什么，你那个，帮我一忙，在你们家呀，装一摄像头。阿姨，您做饭真不错。哎呀，您满意就行。来，老果来，千万别走。来，我来。您歇着，您歇着，我来，我来，我来。小杨，燕儿，妈出去陪你走走啊，孕妇得多活动。那个妈，我去单位开会去了啊。嗯、以前没那么多会，你不是以前的吗？走了。哎，那我陪你去吧。老顾总，中午吃什么呀？<笑>下馆子呀。下馆子了，你不想省钱吗？今天在外边吃多费钱呢、啊
。再说还不知道什么油呢。我跟亲家钓鱼，顺便呢下馆子喝酒。晚上啊，雨明做饭，三杯鸡，清蒸桂鱼。行了行了，别数了啊。<笑>哎，你怎么样啊？我呀，我好着呢，我特别好，我不操你们心，我什么都好。我也是啊，你不在家呀，浑身自在。哎，跟亲家想钓鱼钓鱼，想喝酒喝酒，天也蓝了，树也美了。<笑>啊，行了，你美着啊，你美吧。天蓝树也美。嗯，感觉他妈可能快扛不住了。别人干嘛呢？看书呢。哎呦，好闺女了，来跟妈说会儿话。一天都没人跟我说话了，快点儿。哟